Tes, tes. Siapa bagi kita kalau orang tanya siapa orang yang paling genius dekat atas dunia ni? Selalunya orang akan sebut Albert Einstein, Galileo Galilei, Isaac Newton, Nikola Tesla dan ada banyak lagi nama lain. Termasuklah ramai lagi ilmu Islam yang hebat-hebat semua ada. Tapi untuk video kali ni aku tertarik untuk kongsikan kisah hidup Stephen Hawking. My name is Stephen Hawking. Mungkin bagi sesetengah orang, dia ni bukan ke tahap selevel yang paling tinggi dalam kejenisan manusia sepanjang zaman. Mungkin betul. Sebab banyak lagi yang lebih hebat, cerdik, pandai lebih daripada dia. Poin dia dekat sini bukan kejenisan dia yang aku kagum. Kerana kalau kau fikir contohlah kan, kau ni yang paling bijak, kau ni yang paling genius dekat atas dunia ni, akan ada lagi orang yang lebih hebat daripada tu. Dan benda ni, akan berlanjutan. Aku cuma terinspirasi dengan Stephen Hawking ni bukan kerana kejenisan dia yang macam aku cakap awal-awal tadi. Aku cuma terinspirasi macam mana dia ni boleh jadi genius. Dalam keadaan dia yang tak boleh nak bercakap, tak boleh nak berjalan, lumpuh satu badan ni, satu badan ni lumpuh dan semestinya benda tu bukan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Me to just create content Make your smart Okay, so kepada yang belum tahu Stephen Hawking ni merupakan seorang pakar dalam ilmu kosmologi Dan kebanyakan orang yang belajar ilmu kosmologi pasal angkasa ni Mesti tahu tentang dia kan Kerana dialah yang kemukakan teori bagaimana nak ukur radiasi pada black hole tu dalam masa yang sama juga dia berjaya selesaikan teori mekanik kuantum dan teori relatif. Memang bijaklah dia ni. Kalau nak dibandingkan cara pemikiran kita dengan dia tu memang jauh. Pasu kalau ikutkan rekod pula Stephen Hawking ni berada di tangga ke-10 manusia yang ada IQ pemikiran yang paling genius di dunia dengan markah 160. Dan kalau IQ level yang macam kita ni yang tahu condemn orang dekat media sosial apa semua ni Purata markah IQ level kita ni ataupun aku ni sendiri ni kan Di tahap 85 sehinggalah 115 Aku tak kisah sangat pasal IQ level dia sebenarnya Yang aku kisah adalah habis tu macam mana si Stephen Hawking ni yang sakit ni yang tak boleh nak cakap ni Lepas tu tak boleh nak berjalan ni Orang boleh anggap dia sebagai orang yang jenis Sebelum aku memulakan video ni, bolehlah support aku dengan klik butang like dan subscribe channel ni. Terima kasih. Untuk pengenalannya, Stephen Hawking ni bukan orang yang biasa-biasa tau. Dia ni merupakan anak kepada Isabel Hawking dan Frank Hawking. Ayah dia ni merupakan seorang penyelidik dalam ilmu perubatan dan ibu dia pula antara perempuan yang pertama yang berjaya dapat degree daripada Oxford University. Kiranya kedua-dua ibu apa dia ni memang orang yang bijak-bijak lah semua kan. Hasil perkahwinan mereka berdua ni maka pada 8 Januari 1942 mereka mendapat cahaya mata yang diberi nama Stephen Hawking. Jadi tak pelik lah kalau Stephen Hawking ni genius. Memang parents dia orang genius. Pada awalnya, Stephen Hawking ni belajar di St. Albans School. Orang genius ni pelik sikit. Oleh kerana dia ni bijak sangat semasa dia berumur 17 tahun, dia diterima untuk sambung belajar di Oxford University dalam bidang kimia dan fizik. Kalau ikutkan pada awalnya, dia nak ambil belajar dalam bidang matematik. Tapi dalam bidang yang dia nak tu, matematik tu tak ada. Walaupun bagi kita, dia ni dah macam apa orang kata? Salah ambil bidang budak ni kan? Hancur masa depan dia nanti kan? Tapi pada tahun 1962, Stephen Hawking ni berjaya dapat dia punya first degree daripada Oxford University ketika dia berumur 20 tahun. Tahun berikutnya pula dia sambung belajar lagi pergi buat PhD dalam bidang kosmologi dekat University Cambridge. Dan masa inilah permulaan kesusahan kehidupan Stephen Hawking ni bermula. Masa dia sambung PhD waktu dia berumur 21 tahun, Hawking ni telah disahkan yang dia ada penyakit motor neuron disease aka MND. Kalau dalam bahasa mudahnya, penyakit ni menyebabkan saraf yang kawal kita punya otot badan apa semua ni tak berfungsi. Yang sedihnya lagi, Hawking ni dapat ramalan yang masa mula-mula dia kena penyakit ni dulu, dia hanya ada masa 2 tahun je untuk dia hidup. 2 tahun je. Tahun ganti tahun kan, penyakit ni mula merebak ke bahagian otak yang menyebabkan banyak mesej daripada otak tak berjaya sampai ke anggota badan kita yang lain. 
Oleh sebab tu Hawking mula hilang upaya dalam segi macam mana dia nak bergerak Tak boleh nak makan, tak boleh nak bercakap Yang paling teruk sekali Sampaikan dia ni susah untuk dia nak bernafas Akhirnya dia terpaksa bergantung hidup dengan kerusi roda untuk dia bergerak Persoalan aku satu je apa yang korang fikir kalau duduk dekat tempat dia ni kan? Doktor duduk depan kau. Lepas tu doktor tu cakap, kau ada masa 2 tahun je lagi untuk kau hidup. Apa korang akan buat? Stephen, when did you first realize you wanted to be a physicist? Oh. I I think I knew from about the age of nine or ten that I wanted to be a scientist. It's difficult to see his expression when you see him for the first time. After a while, you understand things, but at the beginning, you you have the impression that it's like a wall without any emotion. Saya tak takut mati. Tapi saya tak tergesa-gesa untuk mati kerana saya ada banyak perkara yang saya nak sangat-sangat buat sebelum dia mati. Ini kata-kata Stephen Hawking. Hawking ni pemikiran dia lain sikit. Bukan sikit lah banyak. Sebab dia tak percaya Tuhan tu satu hal. Dia percaya dengan kewujudan makhluk asli yang bersemua. Kalau bagi aku benda tu memang salah. Tapi kita tak boleh nak bandingkan kepercayaan orang lain dengan benda yang kita percaya. Tak boleh. So... Kita kena respect dia punya kepercayaan dan berpegang pada kita punya kepercayaan. Yang aku respectnya lagi dengan Hawking ni walaupun dalam keadaan dia yang lumpuh tak boleh nak bergerak macam tu lepas tu cakap pun dah tak berapa nak betul dia masih lagi semangat untuk teruskan dia punya study dan membuat kajian pasal black hole. Pada tahun 1973, dia berjaya buktikan yang black hole yang dekat angkasa tu boleh bersinar. Oleh sebab tu, fenomena tersebut dinamakan dengan nama Hawking Radiation. Sempena nama dia. Banyaklah Stephen Hawking dapat anugerah masa tu. Lepas tu pula, pada tahun 1979, dia telah dilantik sebagai profesor matematik dekat Cambridge University. Sama macam title Isaac Newton pernah dapat sebelum ni. Sekarang, title tersebut dipegang oleh orang yang lumpuh anggota badan dan dan yang bercakap yang tak apa-apa. Hebat kan? Hello. My name is Stephen Hawking. Physicist, cosmologist and something of a dreamer. Although I cannot move and I have to speak through a computer. In my mind, I am free. Pada tahun 1985, ketika berumur 43 tahun, penyakit Hawking ni makin teruk sehingga kan dia ni tak boleh nak bernafas dan dia terpaksa melakukan pembedahan untuk tebuk dia punya leher ni bagi memudahkan pernafasan dia. Kesan daripada pembedahan tersebut membuatkan Hawking ni tak boleh nak bercakap sikit pun. Kalau sebelum ni ada juga bunyi walaupun tak berapa nak jelas. Untuk membantu untuk dia tetap boleh bercakap, kawan dia Martin King masa tu dia telah membangunkan teknologi untuk create satu alat klik yang macam mouse yang membolehkan kita ni pilih huruf dan perkataan. Dengan adanya sistem yang macam ni, ia membolehkan Stephen Hawking bercakap dengan cara klik alat tersebut untuk membentuk perkataan. Dan alat tersebut akan ubah perkataan kepada suara. My name is Stephen Hawking. Ha macam tu. Untuk kita mudah faham, dalam setiap arahan klik yang dia buat tu, sistem tersebut ada dia punya swift yang tersendiri. Swift key yang macam ni sangat membantu dalam pemilihan perkataan kerana pergerakan jari Hawking sangat terhad. Bila adanya Swift key ni, had pergerakan jari dia boleh dispadankan dengan semua perkataan yang ada. Kiranya, semua perkataan dia boleh tulis hanya guna satu jari macam tu je. Kalau ikutkan puratanya pula, dalam masa hanya satu minit, dia hanya boleh keluarkan 15 perkataan saja. Nampak tak dia punya struggle masa tu? Yang menakjubkan lagi, walaupun dalam keadaan yang macam tu, 3 tahun lepas tu, pada tahun 1988, dia berjaya siapkan dia punya buku yang bertajuk A Brief History of Time. Dalam buku ni, dia ada cerita bagaimana teori Big Bang tu boleh terjadi. Dalam tu juga, dia ada cerita semua penceritaan detail pasal ruang angkasa. Semua benda dia tulis dan buku ni telah terjual lebih daripada 10 juta unit. Dijual oleh orang yang hanya tahu ketik jari macam tu je. Why should we go into space? It will completely change the future of the human race and maybe determine whether we have any future at all. 
kemudiannya. Sama cerita tadi, pada tahun 1997, Hawking mula bekerjasama dengan Intel untuk kembangkan dia punya alat prosesor. Setiap 2 tahun, komputer prosesor Stephen Hawking ni akan diupdate untuk dia nak respon percakapan dia tu lebih cepat sehinggalah pada tahun 2008. Masa ni Hawking dah tak mampu nak gerakkan dia punya jari dah. Dia hanya mampu gerakkan dia punya pipi je. Dengan teknologi dan database yang ada sebelum ni, pihak Intel telah membangunkan satu alat yang dikenali dengan nama Chat Swiss untuk Hawking ni terus boleh bercakap. So, alat tersebut akan mengesan pergerakan pipi Hawking untuk komputer boleh kesan koma perkataan yang dia type sebelum diubah kepada suara. Boleh dikatakan gempak jugalah sistem ni. Bayangkanlah dengan cara yang hanya boleh gerakkan pipi, manusia ni boleh bercakap. Untuk pengetahuan korang, peranti komputer yang paling latest yang digunakan pakai oleh Stephen Hawking ni sebelum dia meninggal dunia adalah daripada brand Lenovo yang ada guna prosesor Intel i7 dan pakai Windows 10. Hebat juga Lenovo ni kan? In 2007, I was lucky enough to experience microgravity on a zero-g flight. For me, this was true freedom. People who know me well, say that my smile was the biggest they'd ever seen. I was Superman for those few minutes. Jadi macam itulah kisah hidup struggle orang jenis yang bernama Stephen Hawking ni. Masa mula-mulanya orang duduk ramal yang dia ni boleh hidup 2 tahun je. Tapi dia berjaya buktikan yang dia boleh hidup lama daripada tu. Sehingga kan 50 tahun lebih dia bertarung dengan dia punya penyakit ni. Kesimpulannya semua benda tak mustahil. Walaupun dengan kemampuan yang hanya boleh gerakkan dia punya pipi je, dia boleh kaji ramal apa yang terjadi di angkasa. Akhirnya, pada tahun 2018, Stephen Hawking ni telah meninggal dunia ketika dia berumur 76 tahun. Okey, itu saja bersama Gnameh. Assalamualaikum.